నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంత కృష్ణ స్వామి నమస్కారం మీరు నిజంగా స్టూడియోకి వస్తే ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది అండి మీరు అన్నట్టుగా గమ్మత్తు ఏం జరుగుతుందంటే నా వీడియోలు చూస్తే చాలా మంది చూస్తున్నారు దాంతోపాటు ఏంటంటే నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఆర్డర్ నడిపేవాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ వాళ్ళకి చదవడం రాదు కేవలం వినడంలో వాళ్ళు ఒక కొత్తదనాన్ని ఒక గమ్మత్తుని ఆస్వాదిస్తున్నారు నా క్లాస్లోకి వస్తున్నారు బాబు వాళ్ళకి వాళ్ళకి రాసుకోవడానికి రాదు అంటే చదువు లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు కాల్ చేసి ఏమడుగుతున్నారు సార్ మాకు రాసుకోవడానికి రాదు అయినా మేము మీ క్లాస్కు రావచ్చా నేను నన్ను రాసుకోవడానికి రాకపోతే మీ పిల్లల్ని ఎవరు తెచ్చుకోండి అయినా సరే మళ్ళీ మాకు చదవడం రాదు కదా సార్ అది కూడా కరెక్ట్ రాయడం వేరే అన్నప్పుడు చదువు ఎక్కడ వస్తుంది మేము వింటాం సార్ ఎందుకంటే మాకు ఈ వీడియోలు వింటేనే మాకు మ్యాక్సిమం ఒక ఫీల్ వస్తుంది కాబట్టి మీ క్లాస్కి వస్తే మాకు ఇంకా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది అని మేము వస్తాం నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే నిజంగా అప్పుడు ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ కానీ ఒక ధనవంతుడు కానీ నా క్లాస్కి రావడం అనేది కామన్ అది కానీ అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ కొందరు రైతులు కూడా కాల్ చేస్తున్నారు రైతులు కూడా కాల్ చేసి అయ్యా మాకు చదువు రాదు కానీ మీ క్లాస్కి రావచ్చా రండి బ్రహ్మాండంగా వచ్చేయండి అంటే ప్రతి ఒక్కరిని కదిలిస్తుంది ఏం కదిలిస్తుంది సబ్జెక్ట్ కాదు డబ్బు కదిలిస్తుంది సబ్జెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఏం కదిలిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరిని కదిలిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది నిజంగా కూడా ఈ వీడియోల ద్వారానే చాలామంది అన్నీ మర్చిపోతున్నారండి గత జీవితాన్ని మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ ఉనికిని కోల్పోతున్నారు కేవలం వాళ్ళు డబ్బుకి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు అది తన ఉనికిని ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు ఒరిజినాలిటీని ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు ఇన్ని రోజులు మేము ఏమేమి పొరపాట్లు చేసాం ఎంత పొరపాట్లు చేసాం కానీ అందులో బాధ్యత ఎక్కడ మర్చిపోలేదండి బాధ్యత మర్చిపోకుండా మనీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ బాధ్యతను కూడా గుర్తు చేసేలా ప్రతి విధంగా చెప్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత ఎడిక్ట్ అయిపోయినారంటే నిజంగా కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే వాళ్ళ అమాయకత్వాన్ని చూస్తుంటే ఆ అమాయకత్వంలోంచి ఒక నిశ్చలత్వం ఒక తత్వం ఒక సత్యం అనేది బయటకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు అంత హార్ట్ఫుల్గా వాళ్ళు ఎడిక్ట్ అయిపోయినారు వీడియోలకి అలాగే క్లాస్లకు కూడా వచ్చారు గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ మధ్య నేను వైజాగ్లో క్లాస్ చేశాను ఒక రైతు అండి ఆ వీడియోని చూసి తన పిల్లలకి తన భార్యకి అందరికీ ఆ వీడియోలు చూపించేసి ప్రతిరోజు రాత్రి ఖచ్చితంగా భోజనాలు చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు టీవీలు చూసేవాళ్ళు నాటికలు అయ్యని అవన్నీ మానేశారు ఇప్పుడు అవన్నీ మన సబ్జెక్టులు లేవు కదా నాటికలు కానీ లేకపోతే అవన్నీ ఉంటాయి కదా నెగిటివ్స్ ఏవైతే అవన్నీ లేవు అందరూ మొబైల్స్ పట్టుకొని నా వీడియో చూసి నిద్రపోతున్నారు నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను అహంకారం కాదు గర్వంగా చెప్తున్నాను అహంకారం వేరు గర్వం వేరు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే ఆయన మొన్న కాల్ చేసి నేను నా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకొస్తున్నానని చెప్పేసి మొత్తం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఒక పది మంది అటెండ్ అయ్యారండి వైజాగ్లో క్లాస్ గురువు గారు నేను లాస్ట్లో కలుస్తాను మీకు క్లాస్ అంతా అయిపోయినాక నేనే నేను మీకు కాల్ చేసి ఈసారి మా ఫ్యామిలీ ఏం చూపించాడు ఎంత గర్వంగా ఉంది ఆయన ఏమంటాడంటే నేను చదువుకోలేదు నాకు చదువు రాదు కేవలం నేను వినగలం దాన్ని ఆకర్షించుకోను కానీ ఈరోజు ఈ సబ్జెక్ట్ నా పిల్లలకి నా కుటుంబానికి కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది ఈ వయసులో నేను సబ్జెక్ట్ తెలవడం వల్ల వాళ్ళు ఇక జీవితంలో ఏనాడు కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ఫీల్ కారు ఎంత మంచి ఆలోచన అండి అయింది ఎంత గొప్పగా అనిపించింది అని చూస్తే మామూలు వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడు కానీ ఎంత ఆనందం మహదానందంగా చెప్తున్నాడు ఈరోజు నా పంట కూడా బాగుపడుతుందండి నేను అఫిర్మేషన్ చేస్తున్నాను నాకు మంచి పంట వస్తుంది ఎస్ పంటలు కూడా కేవలం వీడియోలు చూసే వాళ్ళు చేస్తున్నారు వీడియోలు చూసే చేస్తున్నారు ఎలా అనుకోవాలి ఎలా మాటలు మాట్లాడాలి ఎలా వాడాలి ఒక్కొక్క పదాన్ని దేనికి వాళ్ళు వాళ్ళే తయారు చేసుకుంటున్నారు అంటే నేను చెప్పేది కాకుండా వాళ్ళది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలా కన్వీనియన్స్ ఉంటే అలా పదాలని తయారు చేసుకొని ఈరోజు వాళ్ళు మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు అన్ని రకాలుగా ప్రాఫిట్స్ పొందుతున్నారru ఆన్న వాళ్ళ అప్పులు కూడా అన్ని పోయినాయి వీళ్ళ అన్ని రకరకాలుగా వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నేను చాలు ఈ మాత్రం సమాజాన్ని సేవ చేయగలను ఇంతకన్నా మహదానందం ఇంకేం ఉంటుందండి ఇక టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మీరు ఎలా ఉండాలి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం మనం ఒక ఐశ్వర్యవంతంగా ఒక గొప్పగా ఒక ఆనందమైన జీవితాన్ని గడపాలి దానికి తోడు మీ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా మారాలి మీ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉండాలి మీరు ముందుగా మాటలు కట్టేయండి బయట మాటలు కట్టేయండి బయట మాటలు కంప్లీట్గా కట్టేసేయండి పనికిరాని మాటలు పనికిరాని కబుర్లో వంటిని మానేసేయండి మానేసి మీకు మీరు ఒక హుందాగా ఫీల్ కాండి మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ కంప్లీట్ మారిపోయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో అంతవరకు మీతో ఉన్న స్నేహితులు కానీ మీ బంధువులు కానీ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అర్థం కావద్దు ఎవరికి
ఇంత వీలైనంత బయట మాటలు కానీ పేపర్లు చదవడం కానీ పనికిరాని న్యూస్ చదవడం కానీ ఇవన్నీ మానేయండి ఇవన్నీ మానేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది మీరు సైలెంట్ అయిపోతారు సైలెంట్ అయిపోయినాక మీకు ఇంకేం పని ఉంది కేవలం డబ్బు సంపద మీద ఆలోచనలు పెట్టండి ఇక కొద్దిగా అప్పు చేసేనా సరే మంచి కాస్ట్లీ డ్రెస్సులు కొనేయండి ఎస్ జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా మీకు అంతే మంచి కాస్ట్లీ డ్రెస్సులు మంచి బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అది చూస్తే అహో వీడికి ఏమైందిరా ఇన్ని రోజులకి ఇప్పటికీ ఏమైనా దొరికిందా వీడికి ధనం ఏమన్నా ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి ఏమన్నా జరిగిందా అని ఫీల్ కావాలందరూ ఆ విధంగా కొంత తప్పు చేసేనా సరే మంచి బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ కొనంట మంచి డ్రెస్సులు కొనంట షూస్ మంచి స్పెట్స్ మంచి గౌగుల్స్ అన్ని బ్రాండెడ్ ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి అన్ని బ్రాండెడ్ ఒక రెండు మూడు రింగ్స్ కడ చైన్ ఏదైతే అది కొనేయండి ఏం కాదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క బ్రాండెడ్ ఐటమ్ మీరు వేసుకున్నప్పుడు మీ మనసు దాని వైపు లాగి ఆ యొక్క రిచ్నెస్ని మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఇస్తుంది ఇప్పుడు మామూలుగా మనం డిస్కౌంట్లో లేకపోతే వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లో కొన్నాం అది మనకు తెలుసు అరే ఇది ఇలా కొన్నాము అంతకంటే మీ ఆలోచన ముందుకు పోదు ఈ బ్రాండెడ్ ఐటమ్ వేసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఓహ్ అంటే ఆ ఫిట్టింగ్ కానీ ఆ క్లాత్ కానీ ఆ యొక్క మృదుత్వం కానీ అవన్నీ మీ యొక్క చర్మాన్ని తగులుతూ మీకు ఒక గ్రాండ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ మీరు ఎప్పుడెప్పుడైతే ఫీల్ అవుతారో దానికి తగ్గట్టుగా విషయం చేస్తుందంటే ఎన్నో రకాలుగా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీరు వాడే వస్తువులు కూడా అలాగే ఉండాలి ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నారు ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నారు మంచి లెదర్ మంచి కంపెనీ కొరకడాయిల్ కంపెనీ కానీ ఇలాంటి మంచి మంచి బ్రాండెడ్ బోలెడ్ ఉన్నాయి వెళ్ళండి మంచి మంచి బ్రాండ్ షోరూంలో వెళ్ళండి ఇలాంటి ఆన్లైన్లో కొట్టండి మీకు తెలుస్తాయి మేము ఒక్కదాని మించి ఒకటి వెరైటీ ఉంటుంది ఒక్కదాని మించి వెరైటీ ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి ఖరీదైన వస్తువులు అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి ఎస్ అతి ఖరీదైనటువంటి వస్తువులు అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి యూట్యూబ్లో కొట్టండి చూడండి ఎందుకు అంత ఖరీదింది ఒక మామూలు బ్యాగ్ ఉంటుందండి మనకు మాకు వెయ్యి రూపాయలు దొరుకుతుంది అది నలభై వేలు ఉంటుంది అలాగే మామూలు బ్యాగ్ లాగానే ఉంటుంది కానీ దాంట్లో స్పెషాలిటీస్ ఏమున్నాయి అది ఏ లెదర్తో తయారవుతుంది నిజంగా కూడా కొరకడాయ లెదర్తో కొన్ని తయారవుతాయి అలా కొన్ని ఉన్నాయి జంతువులు వాటితో తయారయ్యే కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి ఎందుకు అంత కాస్ట్లీ ఉంది దాని వెనకాల ఏముంది దాని దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి ఎందుకు అంత కాస్ట్లీ ఉంది అనేది అది అంత పెద్ద బ్రాండ్ ఎందుకు అయింది అనేది కూడా మనకు ఉంటుంది అవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీ పని అదే ఇంకేం లేదు టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో మొత్తం అదే పని మీకు ఆ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎక్కడ తయారైనాయి ఏ దేశంలో తయారైనాయి ఆ కంపెనీ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఎన్ని కోట్ల పెట్టుబడితోనే అది పెట్టింది ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్ల టర్న్ ఓవర్ నడుస్తుంది సెన్సెక్స్లో వాళ్ళ యొక్క ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళ సెన్సెక్స్లో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ మీ పని అంతా ఇంకేం లేదు ఇక అలా మంచి బ్యాగులు కొనండి మంచి బెల్టులు కొనండి మంచి షూస్ కొనండి కనీసం ఐదు వేలకు తక్కువ ఉండద్దు అండి మీరు కొనే షూస్ ఐదు వేలకు తక్కువ ఉండద్దు ఏదో ఆడు రోడ్డు మీద అమ్ముతున్నారు కదా అలాగే ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఓ రెండు వందల యాభై ఐదు వందలు పెట్టి కొనాం కాదు ఐదు వేలకు మీకు తక్కువ షూస్ ఉండద్దు అండి మీ గాగుల్స్ కూడా కనీసం ఐదు వేలకు తక్కువ ఉండద్దు మీరు వాడే వాచ్ ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ మీరు కొన్ని సినిమాలు చూడండి బిల్లా సినిమా చూసారనుకుంటారు చాలామంది ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఎలా ఉంటుంది మొత్తం బ్రాండెడే మొత్తం సినిమా అంతా రిచ్ రిచ్చే ఫుల్ రిచ్ ఎస్ ఆ రిచ్నెస్ చూడండి అట్లాంటి సినిమాలు చూడండి అలా మీరు కూడా తయారు కావాలి మీరు ఒక గ్రాండ్ ఫీలింగ్ అనేది మీకు రావాలి రావాలన్నప్పుడు మీరు దానికి అడిక్ట్ అయిపోవాలి అడిక్ట్ అయినప్పుడు విషయం కూడా ఆలోచిస్తుంది ఓహో ఈ దానికి వీడు అడిక్ట్ అయ్యాడు కాబట్టి దీనికి తగ్గట్టు సంపద వీడికి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు అది ఆలోచిస్తుంది అంటే విశ్వాన్ని మీరు మోసం చేస్తూ నమ్మించాలి నువ్వు ధనవంతుడు కానీ మోసం చేయడం అది మీరు యాక్ట్ చేయాలి అవన్నీ వాడాలి అవన్నీ చేసిన విషయం అప్పుడు నమ్ముతుంది ఎందుకంటే విశ్వానికి మంచి చేయడం అనేది తేడా తెలియదు మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం విశ్వానికి ఆడమ్మగ తేడా తెలియదు నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తుంది అంటే నువ్వు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నావో ఏదైతే రిచ్నెస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావో నువ్వు అది అద్దె తెచ్చి పెట్టుకున్నావా ఏంది అనేది దానికి సంబంధం లేదు నువ్వు అలా ఉన్నావా లేదా అనేది చూస్తుంది చూసిందంటే ఇచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా కాబట్టి రెండు వేల ఇరవైలో మీరు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రపంచంలో పేపర్లలో ఫస్ట్ ఫోటో మీదే ఉండాలి దానికి ప్లాన్ చేయండి ఖచ్చితంగా రైట్ మంచి ఎనర్జీ గర్వంగా చెప్పుకుందాం మనం బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ కూడా మీరు తగ్గొద్దు ఏదైనా సరే బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ అవ్వడండి ఎక్కడ మేము చూస్తే ఆ లుక్కే వేరు ఉండాలి మీరు చూడండి బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ హీరోలు వేస్తారు ఆ